طبعا خير احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملك والامير كان معتادة كل يوم السنكسار الخميس عشرين اكتوبر الفين اتنين وعشرين اليوم عشر من الشهر المبارك بابا احسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم ونحن في دون وادمنان مغفور الخطايا والاسام من قبل مراحم الرب يا ابائي واخواتي امين استشهاد القديس سيرجيوس رفيق واخس في مثل هذا اليوم استشهد القديس سيرجيوس رفيق القديس واخس كان من كبار الجنود المتقدمين في بلاد الملك مكسيمينوس ومن اصحاب الحظ لديه وان لان هذا الملك كان وثنيا وهذان القديسان من اهل الايمان فقد ارسلهما الى انتقيص ملك سوريا لتعذبهما حتى اذا لم يرجعا ايمانهما يقتلهما فعذب انتقيص القديس واخس عذابا شديدا وإذا لم يسن عن مسحيته أمر بذبحه فذبحه وطرحه في نار الفرات فقذبته المياه إلى الشاطئ وأرسل الله عقابا لحراسته الجسد الطاهر حتى أوحى للقدسين فأخذاه باحترام ودفناه وبقى سيرجيوس حزينا جدا عليه فرأى في نومه أخيه واخس في هود الجميل ورون الصدع فتعزت نفسه كثيرا وبعد هذا أمر الحاكم أن يستمر أو يسمر في رجليه ويرسل إلى الرصافة كانت في الجانب الشرق من بغداد وقد زالت هذا في العصر العباسي مربوطا في أسباب الخيل وكان دم يخطر على الأرض وصادفه في طريقهم صبية عذراء فاستقوا منها ماء ولما رأت الحالة التي عليها هذا القديس حزنت عليه ورصت في شباب وجمال منظره فقال لها القديس الحقي بي إلى الرصافة لتأخذي جسدي فتبعته لأن حاكم تلك الناحية كان صديق القديس سيركيوس إذ وصدته وجد في هذا المركز فقد حاول إقناعه بالعدول عن رأيه حفاظا على حياته وإذا لم يقبل منه أي نصح أمر بقطع رأسه فتقدمت العذراء وأخذت الدم الذي خرج من عنقه المقدس وجعلته في جزء من الثوب فأما جسد المقدس فقد حفظ إلى انقضاء زمان الجياد حيث بنوا له كنيسة بالرصافة تولى تكريسها خمسة عشر أسقفا ووضعه القديس في تابوت من الرخام وشاهد من قصدوه للتبرك إن دهن طيباً دهن طيب ينبع من هذا الجسد شبيه المرضى صلاة تكون معنا أمين وربنا المجد الدائم أمين مساء الخير أحبائي وأعزائي تعرض الطفل شنودة لعملية غسيل مخ بعد تخلي وزيرة التضامن الاجتماعي بوعدها لأم الطفلة لقائه أدى الكاتب المصري أشرف حلمي المقيم بإستراليا عن تخوفه من تعرض الطفل شنودة لعملية غسيل مخ بعد أن قامت السلطات المصرية بتغيير اسمه إلى يوسف وديانته من قبل السلطات ووضعه في أحد دور الأيتام على خطى ما تقوم به التنظيمات والمؤسسات الإسلامية التي تشجع على خط الفتيات القاصرات والسيدات القبطيات وتغيير أسمائهم وديانتهم ومن ثم تقوم هذه التنظيمات بعرض فيديو لهم يعلنوا فيها إشهار إسلامهم بعد استخراج شهادة أسلمة تحت التهديد كما حدث في الكثير من الحالات وأضاف حلمي ربما يرجع تخلي السيدة نبين القباح أو القباج كما يقال عن وعدها لولدة الطفل شنودة بمقابلة ابنها المتبني خوفا من تمسك الطفل بوالديه والتعلق بها ما ورفضه العودة إلى دار الأيتام لعدم اكتمال عملية غسيل مخ الطفل على مدار أكثر من ستة أسابيع لنسيان اسمه الحقيقي ومضيه المفرح مع والديه وأصدقائه وطفولته البريئة كما حمل حلمي وزيرة التضامن الاجتماعي والسلطات المصرية التي قامت بعزلة مسؤولية الصدمات النفسية التي تعرض لها وما زال يتعرض لها الطفل نتيجة تغيير اسم ديانته البيئة والعادات والتقاليد التي تعود عليها إضافة إلى فقدان والديه بالتبني التي ستظل صورتهم عالقة في عقله والمستقبل الغامض الذي ينتظره حال استمرار السلطات بتعنتهم بإخفاء الطفل في دار الأيتام وسط عجز القيادات الدينية المسيحية التحرك في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي حلت على الطفل ووالديه بسبب قوانين غير إنسانية عفى عليها الزمان التي تعتبر الطفل لقيط فاقد للأهلية مسلم بالفطرة على الرغم من عصور على الطفل بالكنيسة بعد ولدته شكرا لكم وكل لكم الشكر لا تنسوا اشتراككم بالقناة قناة الملك والأمير مع حب واعتزازي سلام سلام المحب رب يكون معكم أمين الإعلامي جرجس بوتس